आमचे नवनवीन वीडियोस पाहण्यास आठी चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आइकॉन प्रेस करायला विसरू नका मित्रांनो राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क हे विशेष औद्योगिक क्षेत्र असलेली हिंजवडी आज स्पष्टपणे सगळे ओळखतात इन्फोसिस टी सी एस टेक महिंद्रा अशा अनेक आय टी क्षेत्रामधील कंपन्या तसेच सिम्बॉयसिस सारख्या शैक्षणिक संस्था देखील येथे कार्यान्वित आहेत काही वर्षांमध्ये हिंजवडीमधून मेट्रोसुद्धा धावणार आहे पण काही वर्षांपूर्वी ही परिस्थिती अशी नव्हती सर्व सुखसोयी अरुंद रस्ते आणि झगमग त्या उंच टोलेजंग इमारतींच्या जागी फक्त डोंगर टेकड्या आणि झाडे झुडपे होती गोष्ट जास्त जुनी सांगत नाही ही परिस्थिती होती वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी दोन हजारमध्ये केंद्र सरकारने ठरवले की या उंच सकल भागामध्ये हायटेक आय टी कंपन्यांसाठी आय टी पार्क स्थापन करायचा त्यामागे प्रमुख डोकं होतं ते शरद पवारांचं असं सांगितले जातं की हिंजवडीमध्ये आय टी पार्कच्या ठिकाणी साखर कारखाना होणार होता शरद पवारांना तत्कालीन खासदार नानासाहेब नवले यांनी साखर कारखान्याच्या भूमिपूजनासाठी बोलवले होते तेव्हा कार्यक्रमाच्या भाषणामध्ये शरद पवार म्हणाले होते की आज जरी साखर कारखान्यासाठी भूमिपूजन केले तरी इथे साखर कारखाना होणार नाही शरद पवारांच्या सुरुवातीच्याच वाक्याने आयोजकांचा चेहरा पडला रागही आला असेल कदाचित मग शरद पवारांनी असे म्हटले की साखर कारखान्याला इथून जवळच जागा देतो या ठिकाणी मला आय टी पार्क आणायचे आहे त्यानंतर सचिव यशवंत भावे यांनी या भागाची पाहणी केली महामार्गाला लागून हे क्षेत्र असल्याने त्यांनीही अनुकूल मत दिले राजीव गांधींनी भारतामध्ये संगणक चळवळीला सुरुवात केली होती म्हणून या आय टी पार्कला राजीव गांधी आय टी पार्क असे नाव देण्यात आले मुंबईपासून जास्त प्रवास करावा लागत नसल्याने मुंबईतील कंपन्यांना दुसरा अतिशय चांगला पर्याय या आय टी पार्कमुळे उपलब्ध झाला टी सी एस इन्फोसिस विप्रो कॉग्निजंट आय बी एम ग्लोबल यासारख्या कित्येक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्या ऑफिसेससाठी या आय टी पार्ककडे धाव घेतली आणि हा आय टी पार्क सुमारे अठ्ठावीसशे एकरामध्ये पसरला सध्या राजीव गांधी आय टी पार्कमध्ये एकाहून एक आय टी कंपन्या आहेत आणि त्यामधून लाखो लोकांना रोजगार निर्माण झाला आहे या सगळ्याचे श्रेय द्यायचेच झाले तर ते सर्वप्रथम शरद पवार यांना जाते शरद पवार यांच्याकडे खरोखरच दूरदृष्टी आहे ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ज्या योजना महाराष्ट्रात राबवल्या त्याच योजना केंद्र शासन आजही देशभर राबवण्याचा प्रयत्न करते सध्या हिंजवडीमध्ये प्रमुख समस्या निर्माण झाली आहे ती म्हणजे वाहतूक कोंडीची या वाहतूक कोंडीमुळे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे अनेक कंपन्या हिंजवडीमधून काढता पाय घेताना दिसतात सद्यस्थितीमध्ये राजकारणात असलेली मंडळी यावर उपाय काढण्यात कितपत यशस्वी होते हे पुढच्या काळात पाहायला मिळेल आय टी पार्कमुळे हिंजवडीमधील काही लोकांची नशिबे अशी काही चमकली की ते रातोरात कोट्यधीश झाले पण कुठल्याही चांगल्या गोष्टीला अपवाद असतातच त्याचप्रमाणे या मुळशी तालुक्यात जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवाफसवीही झाली या सगळ्यावर आधारित मुळशी पॅटर्न हा सिनेमा तर तुम्ही पाहिलाच असेल धन्यवाद नवनवीन महिला वीडियो लाइक करा शेयर करा और चैनल सब्स्क्राइब करा